এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে ছেলেদের রিকার্ভ কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডের টিম ইভেন্টে সপ্তম অবস্থানে থেকে দিন শেষ করেছে বাংলাদেশ মিক্সড ইভেন্টেও লাল সবুজের দল আছে সপ্তম অবস্থানেই আর নারীদের এই ইভেন্টে বাংলাদেশের অবস্থান এগারোতম থাইল্যান্ডের ব্যাংকক থেকে আরও জানাচ্ছেন মাহবুব রিমন বেশিক্ষণ ফলে চুরাশি জনের মধ্যে দিন শেষ করেছেন ১৪ নম্বরী থেকে বাংলাদেশের বাকি তিন প্রতিযোগী তামিম রুবেল সাকিব আছেন যথাক্রমে ২৩ পঞ্চাশ আর পঞ্চান্ন নম্বরে দলগত ইভেন্টে মোট একুশ এরোর মধ্যে তাদের অর্জন উনিশশো সাঁত্রিশ দুই হাজার পঁয়ত্রিশ এরো নিয়ে সবার ওপর দক্ষিণ কোরিয়া ছেলেদের টেবিলের সাত নম্বরে থাকাটা ম্লান হয়েছে মেয়েদের পারফরমেন্সে ১৬ দলের মধ্যে তারা আছে এগারোতে এখানেও শীর্ষে থাকা দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে তারা পিছিয়ে একশো উননব্বই পয়েন্টে তবে এখনই হাল ছাড়তে নারাজ বাংলার জয়িতারা নিজেদের প্রমাণ করতে চান এলিমিনেটর রাউন্ডে দেখুন মাত্র তো টুর্নামেন্ট শুরু হলো এখনো মন্তব্য করার মতো সময় আসেনি তবে এটা বলতে পারি সব মিলিয়ে দলের পারফরমেন্সে আমি সন্তুষ্ট চোদ্দশো এরোর মধ্যে বারোশো ছিয়ানব্বই স্কোর করে রিকার্ভের মিক্স ইভেন্টে জায়গা পেয়েছেন বাংলাদেশের রোমান মনিরা জুটি ভালো মন্দের মিশেলে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম দিনটা পার করল বাংলা আর্চার যেখানে শুরুটা হয়েছিল রোমান তামিমদের প্রত্যাশা আর শেষটা বিউটি নাসিমদের হতাশা তবে কোয়ালিফায়ার রাউন্ডগুলি এখনও আছে নিজেদের ভুল জুটিগুলো সূচি নেওয়ার সুযোগ যে টোটকাটা কাজে লাগাতে হবে পরের দিন দর্শক থাইল্যান্ডে চলছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী মাহবুব রিমন আর্চারিতে বাংলাদেশ দলের সর্বশেষ খবর জানতে চলে যাচ্ছি তার কাছে রিমন জ্যাবলিন চলছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় দিনের খেলা এবং দ্বিতীয় দিনের খেলা আজ সকালে সকালে কিন্তু শুরু হয়েছে কম্পাউন্ড রাউন্ডের খেলা যদি কম্পাউন্ড রাউন্ডে বাংলাদেশ দলের পারফরমেন্সের কথা বলি ছেলেরা এগারো দলের মধ্যে কিন্তু নবম এগারো দলের মধ্যে তারা অষ্টম অবস্থানে থেকে দিন শেষ করেছে এবং মেয়েরা কিন্তু এগারো দলের মধ্যে নবম অবস্থানে আর মিক্সড ইভেন্টও আছে নবম অবস্থানে কিছুক্ষণের মধ্যে কম্পাউন্ড রাউন্ডের এলিমিনেটর রাউন্ড শুরু হয়ে যাবে যেখানে কিনা বাংলাদেশের প্রতিযোগী সোহেল লোরবে সিয়ামের বিপক্ষে নিয়মটা হচ্ছে মোট বাষট্টি জন প্রতিযোগী এই কম্পাউন্ড রাউন্ডে খেলছে এবং টেবিলে যিনি এক নম্বরে রয়েছেন তিনি লড়বেন যিনি বাষট্টি নম্বরে রয়েছে তার সাথে এই হিসেবে বাংলাদেশের সোহেল লড়বেন সিয়ামের বিপক্ষে তবে সবচাইতে বড় ইভেন্ট দেশের আচার রোমান থানা কিন্তু কিছুক্ষণ পর অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় দুইটা পনেরো মিনিটে রিকার্ভের এলিমিনেটর রাউন্ডে খেলবেন চাইনিজ টাইপের প্রতিযোগীর বিপক্ষে কারণ আপনি জানেন যে এই রোমান থানা গেল বছর ফিলিপিন গেল মাসে ফিলিপিন্সে অনুষ্ঠিত যে ওয়ার্ল্ড আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছে সেই ওয়ার্ল্ড আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতে কিন্তু সরাসরি দু হাজার বিশ টোকিও অলিম্পিকে কোয়ালিফায়ার করার যোগ্যতা অর্জন করেছে তাই তো আজ দৃষ্টি থাকবে রোমান থানার দিকে কি করেন রোমান থানা তবে একুশ তারিখ থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে গেলেও কিন্তু আগামীকাল অর্থাৎ পঁচিশ তারিখ থেকে কিন্তু পদকের লড়াই শুরু হয়ে যাবে আগামীকাল তিনটি ব্রঞ্জ পদকের নিষ্পত্তি হবে তবে সাতাশ সাতাশ এবং আটাশ তারিখ এই দুই দিন কিন্তু স্বর্ণ পদকের নিষ্পত্তি হবে আর সমগ্রভাবে যদি বাংলাদেশ নারী দলের কথা বলি বাংলাদেশ নারী দলের জন্য এবারের আসরটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই আসর থেকে তিনজনের কিন্তু সরাসরি দু অর্থাৎ তিন নারী সরাসরি দু টোকিও অলিম্পিকে খেলার সুযোগ রয়েছে তো ট্যাবলিন ব্যাংকক থেকে এই ছিল এশিয়ান থাইল্যান্ডের ব্যাংককে চলছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ সেখান থেকে তার সর্বশেষ খবর খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাহবুব রিমন বিশ্ব 